ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ல்டில் எப்படி வந்து ஒரு இன்டர்நெட்டில் உள்ள ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வந்து எப்படி மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டுக்கு காப்பி பேஸ்ட் மூலம் எப்படி கொண்டு வரதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் ஸ்கூல் டீச்சர் சொல்கிறாங்க ஆளுக்கு ஒரு டாபிக் கொடுத்து இன்டர்நெட்லேருந்து சர்ச் பண்ணி அதை வேர்டில் டைப் பண்ணி டாக்குமெண்ட் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து ப்ரிண்ட் அவுட் பண்ணி கேட்குறோம் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அந்த மாதிரி டயத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த இதில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்படின்னா இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க இப்போ இதில் வந்து இன்டர்நெட்டில் உள்ள இப்போ எனக்கு ஹெல்த் டிப்ஸ் வேணும் இப்போ ஹெல்த் டிப்ஸு இன்டர்நெட்லேருந்து சர்ச் பண்ணி அதை எனக்கு என்ன செய்யணும் இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு கொண்டு வரணுங்க ஓகேங்களா சொல்கிறது புரியுது என்னென்னு இப்போ நீங்கள் இன்டர்நெட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க ஆல்ரெடி கிளிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்டர்நெட்டில் போயிருக்கேன் இன்டர்நெட்டில் போய் இப்போ நான் வந்து ஒரு டாபிக் எடுத்திருக்கேன் என்ன டாப்பிக்னால் ஆயுர்வேதிக்குன்னு உள்ளது ஆயுர்வேதிக்குன்னு வந்து ஒரு டாபிக் எடுத்திருக்கேன் இந்த டாப்பிக்கில் உள்ள டேட்டாஸ்லாம் இந்த டைப் பண்ணியிருக்க மேட்டர்லாம் எனக்கு எங்கே வேணும் மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு வேடுக்கு வேணும் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு ஸ்கூலில் நீங்கள் வே வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க படிச்சுட்டு இருக்கும்போது உங்கள் ஸ்கூலில் உள்ள டீச்சரோ இல்லை வந்து சாரோ வந்து ஒரு சில ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு டாபிக் கொடுத்து இல்லை இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி அதை எனக்கு வந்து வேர்டில் டைப் பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துருவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் இந்த மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு என்ன டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டைட்டில் வந்து நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் வந்து சர்ச் பண்ணிங்க இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணி அப்போ நான் ஆயுர்வேதிக்குன்னு ஒன்று இது பண்ணியிருக்கேன் இந்த இது சர்ச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்தனுடைய மேட்ரை வந்து எனக்கு அப்படியே வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் தேவைப்படுதுங்க ஓகேங்களா அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு எந்த டாப்பிக்கும் அந்த டாப்பிக்கும் எடுத்துங்க இப்போ இந்த ஆயுர்வேதிக்கு அப்படியே செலக்ஷன் பண்ணிங்க இந்த டெக்ஸ்ட்டு இது வந்து டைட்டில் இந்த டைட்டில் வந்து அப்படியே செலக்ஷன் பண்ணிங்க செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு மோஸ்ட்னுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் காப்பின்னு பட்டன் வரும் அதாவது செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த வேர்டை வந்து செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு மோஸ்ட்னுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் காப்பின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு நேராக நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு வேர்டுக்கு வந்துங்க இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா வருது கொடுத்தீங்களா அந்த பேஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்து வந்துடும் அவங்களுக்கு வந்துருச்சு பாரு இப்போ இந்த டை டாப்பிக்கை வந்து சின்னதாகிக்கிங்க செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஒரு லைனில் வர மாதிரி பண்ணிங்க இந்த இருக்கு ஊற்றிங்களா இது ஃபஸ்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணோட வந்துடும் ரெண்டாவது கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இருக்கு பாருங்கள் ஃபார்மேட்லாம் இருக்குது இதை வச்சு கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் எது வேணுமோ கொடுத்துங்க ஹெட்டிங் டூ கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ எனக்கு அன்லைன் தேவைப்படணும் அன்லைன் கொடுத்துங்க இப்போ டா கிளிக் பண்ணிவிட்டு அன்லைன் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி எடுத்துருக்கேன் நான் கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அன்லைன் வந்துடும் இப்போ ஒரு டைட்லி செட் பண்ணியாச்சு இப்போ கீழே வந்து என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் அதில் வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோர் என்ன இருந்துச்சு அதுக்கு கீழே அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு பிக்சர் ஒன்று இருக்குது இந்த பிக்சர் நமக்கு தேவைப்படணும் அப்போ இந்த பிக்சர் தேவைப்படும் என்ன செய்யணும் மோஸ்ட்னுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த பிக்சரில் வந்து மோஸ்ட்னு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் இமேஜஸ்னு கொடுக்கணும் சேவ் இமேஜஸ் இந்த சேவ் இமேஜஸ் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உடனே போய் எந்த இடத்துல சேவ் ஆகும் கம்ப்யூட்டரில் டா டவுன்லோட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டரில் போய் சேவ் ஆகும் இப்போ இங்கே என்ன எப்படி சேவ்னு இங்கே ஆல்ரெடி நேம் எடுத்துக்கிச்சு ஜஸ்ட் சேவ் மட்டும் கொடுத்தா கொடுத்தோம் நீங்கள் போய் சேவ் ஆகிடும் இப்போ அந்த பிக்சரை போய் சேவ் ஆகிடுச்சு எப்படி அந்த பிக்சரை வந்து வேடுக்கு கொண்டு வருது வேடு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல நாங்கள் பிக்சரை கொண்டு வர போகிறேன் அப்போ என்ன செய்யணும் நீங்கள் நேராக இன்சர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் போய் பிக்சர் இன்சர்ட்டில் போய் பிக்சர்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ எந்த இடத்துல நம்ம எடுக்கணும் டவுன்லோடில் போய் பார்க்கணும் டவுன்லோடு தான் அதாவது நம்ம என்ன இன்டர்நெட்லேருந்து எந்த பிக்சர் நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணாலும் நேராக எங்கே போய் பண்ணோம் டவுன்லோடுங்கிற ஒரு ஃபோல்டரில் போய் தான் சேவ் ஆகும் இப்போ இந்த டவுன்லோடை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது உள்ளே இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம இந்த பிக்சர் இருக்கும் இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா ரெண்டு பிக்சர் இருக்கணும் ஆல்ரெடி ஒன்று டவுன்லோடு பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாவது டவுன்லோட் இது ஜஸ்ட் இந்த பிக்சரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா உடனே இந்த பிக்சரை வந்து இங்கே வந்துடும் இப்போ பெரிய லெவலில் வந்திருக்கு நம்ம பெருசாக வேணும் வந்திருக்கு நம்ம பெருசாக தேவை இல்லை எனக்கு சின்னதாக வேணும்னா இந்த கார்னரில் வந்துருக்கு போது இந்த கார்னர் ஒரு டாட் இருக்குதுங்க அதுமாதிரி இந்த கார்னர் டாட் வருது வந்து
உங்களுக்கு எந்த ஸ்டைலு வேணுமோ அந்த ஸ்டைலில் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிக்கும் மாறுது பாருங்கள் எந்த ஸ்டைல் வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ சர்க்கிள் கொடுத்துருக்கேன் சர்க்கிள் ஒரு இதில் இருக்கும் அடுத்தது ஜஸ்ட்டு கீழே கிளிக் பண்ணி இந்த இதில் கிளிக் பண்ணி நீ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணிடுங்க சரி அடுத்தது இப்போ இங்கே இப்போ அடுத்த டெக்ஸ்ட்டு காப்பி பண்ணுமா நேராக மைக்ரோஸ் இதுக்கு போயிடுங்க இன்டர்நெட்டுக்கு போயிடுங்க அடுத்த டைட்டில் இருந்து இருக்குது பாருங்கள் அதனுடைய இதெல்லாம் இங்கே இருக்குது இதை அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிங்க அப்படியே மோஸ்ட் வச்சு கிளிக் பண்ணி இழுக்க வேண்டியதாங்க அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிங்க இப்போ இது வரைக்கும் செலெக்ஷன் போதும் ஏன்னா டெக்ஸ்ட் அடுத்து பிக்சர் வருது பிக்சரை தனியாக நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணணும் இப்போ டெக்ஸ்ட் இது வரைக்கும் இருக்குங்க இது வரைக்கும் உங்களுக்கு செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு மோசனுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு காப்பி மோசனுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு காப்பி செலெக்ஷன் பண்ணிங்க மோசனுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் காப்பியை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி நேராக மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு வேடுக்கு வந்துடுங்க வந்துட்டு இங்கே வச்சுக்கிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்ய வேண்டியது நீங்கள் ஆ இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்னும் வந்து பார்த்தீங்களா ஆ வந்துடுச்சு ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் உங்களுக்கு இங்கே இருக்குது பாரு இப்போ இதுலேருந்து வருது டெக்ஸ்ட் இங்கே ஆரம்பிக்குது இதை வந்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு மாற்றிக்க நீங்கள் டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்தீங்கன்னா நார்மல் வரும் இன்னும் வந்துடுச்சு பாருங்கள் கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்துங்க அது இப்போ வந்துடுச்சிங்களா இப்போ என்ன செய்கிறது வந்து இது மேலே ஏற்றிங்க ஜஸ்ட் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு கிச்சு கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே மேலே ஆயிரும் டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் மேலே ஆயிரும் டாக்குமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் மேலே ஆகிட்டு வரும் ரொம்ப கேப் விடுவது இல்லை அந்த கேப் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படி டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து நெருக்கிக்கலாம் அந்த பிக்சரோடு நெருக்கிக்கலாம் அப்படி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு டெலிட் கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டு மேலே வந்துடும் வந்துருச்சிங்களா இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் டைட்டில் கொண்டு வந்தாச்சுங்க டைட்டில் கொண்டு வந்தாச்சு அதில் பிக்சர் ஒன்று கொண்டு வந்தாச்சு அடுத்தக்கடுத்து அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கு உள்ள கீழே ஒன்றில் டெக்ஸ்ட் என்னென்ன இருக்கும் அந்த டெக்ஸ்ட்லாம் கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இங்கே அசிங்கமாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த சைடில் கரெக்டாக இருக்குங்க அலைன்மெண்ட்டு கரெக்டாக இருக்குது அதாவது லெஃப்ட் சைடில் கரெக்டாக இருக்குது ரைட் சைடில் பாருங்கள் ரைட் சைடில் ஏட்டி குட்டியாக இருக்குது அப்போ என்ன செய்ய வேண்டியது அப்படி ஜஸ்ட் அப்படி மோஸ்ட்டாக கிளிக் பண்ணி செலெக்ஷன் பண்ணிங்க இந்த ஒரு பாடகம் மட்டும் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நேராக என்ன செஞ்சுருந்து தருக்கு பார்த்தீங்களா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் என்ன இருக்குது இங்கே அதாவது ஜஸ்டிஃபை ஜஸ்டிஃபை மீன்ஸ் என்னென்னா ரைட் சைட்லேயும் கரெக்டாக இருக்கும் லெஃப்ட் சைட்லேயும் கரெக்டாக இருக்கும் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க கரெக்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குங்களா அந்த டாக்குமெண்ட் இப்படி அழகாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்ததை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இப்போ இங்கே கேப் அதிகமாக இருக்குது இந்த கேப்பை குறைக்கிறதுக்கு மோஸ்ட் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்க இதில் வச்சு கிளிக் பண்ணிங்க இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா சேர்ந்துடும் இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் போதும் இப்போ அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணுறீங்க இதில் போய் ஜஸ்டிஃபை கொடுத்துருங்க ஜஸ்டிஃபை கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இந்த டைட்டில் இங்கே இந்த டைட்டில் கொஞ்சம் கிளிக் கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணுவோம் இந்த டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா மேலே போவோம் இந்த டைட்டில் அப்படி செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் டைட்டில் வேணால் போல்டு வேணால் போல்டு கொடுத்துங்க டைட்டிலில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் கொஞ்சம் போல்டு கொடுத்துங்க ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிங்க டெலிட் கொடுங்க டெலிட் எதுக்குன்னா ஃபேஸை வந்து குறைக்கிறதுங்க அப்படி குறைச்சிக்கலாம் இப்போ திருப்பி வந்து இதை நீங்கள் என்ன செஞ்சு செலெக்ஷன் பண்ணிங்க செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன செஞ்சு வேண்டியது நீங்கள் போய் ஜஸ்டிஃபை கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைட்லேயும் அதாவது லெஃப்ட் சைட்லேயும் கரெக்டாக இருக்கும் ரைட் சைட்லேயும் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அதே மாதிரி இதுக்கும் வந்து கொடுத்துங்க இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம காப்பி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதுக்கு அடுத்தது என்ன இருக்குங்க நேராக இன்டர்நெட்டுக்கு போங்க இங்கே ஒரு பிக்சர் இருக்குங்க இப்போ இந்த பிக்சர் இருக்குல்ல இந்த பிக்சர் மோசை கிளிக் பண்ணி இந்த பிக்சர் ரைட் கிளிக் பண்ணி பிக்சரில் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணு இந்த மோசை பிக்சரில் வச்சுக்கிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன வருது சேவ் இமேஜஸ்ன்னு வரும் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி சேவ் ஆகும் சேவ் மட்டும் கொடுத்துங்க இப்போ சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ நேராக வேடுக்கு போய்க்கிங்க இந்த இடத்துல ஒரு பிக்சரை வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இன்சர்ட்டில் போய் பிக்சர் டவுன்லோடுக்கு போய்ங்க இங்கே போய் வேண்டியது டவுன்லோடுக்கு போயிடுங்க டவுன்லோடுக்கு போயிடுங்க டவுன்லோடில் அந்த பிக்சர் இருக்கான்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம இன்சர்ட்
கண்ட்ரோல் வீ கொடுத்தனா வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டிங்க அது என்ட்ரு இந்த மாதிரி வருது ஜின்ஜர்னு வந்துட்டு இப்போ சென்டர் டைட்டிலான பிள்ளைகளும் கொடுக்கலாம் இது நல்லா தான் இருக்குது கொடுத்துட்டு இந்த இது மட்டும் மாற்றிங்க அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணி டென்ஷன் வேணிங்க வேறு போய் இது அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போ சென்ட்ரு இது ஏன் சென்ட்ரில் நினைக்கிறீங்கன்னா சென்ட்ரு சூஸிங்கில் இருக்குது அதை போய் நீங்கள் இதை கொடுத்துருங்க அதாவது ரைட்ஸை ஜஸ்டிஃபை கொடுத்துருங்க ஜஸ்டிஃபை கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக வரும் இல்லைன்னா லெஃப்ட்டு கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டு இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யுங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணிங்க இதை மட்டும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சாச்சு ஒரு பேஜ் ரெண்டு பேஜ் முடிச்சாச்சு இப்போ ஜிஞ்சரில் வந்து ஜிஞ்சர் ஜிஞ்சருங்கிற ஒரு டைட்டில் கொடுத்து அதுலேயும் ஒரு நாலஞ்சு லைன்ஸ் கொண்டு வந்தாச்சு நேராக அடுத்த நெக்ஸ்ட் இன்டர்நெட்டுக்கு போயிடுங்க இன்டர்நெட்டில் போய் அடுத்த பிக்சர் இருக்குது பாருங்கள் பிக்சர் இந்த பிக்சர் கொண்டு வரணும் அப்போ இந்த மோஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த பிக்சர் அதாவது இதில் வச்சுக்கிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் சேவ் இமேஜ் அப்படி கொடுத்து இந்த மாதிரி வரும் சேவ் ஆகிடும் சேவ் கொடுத்துருங்க இப்போ போய் என்ன செய்ய வேண்டிய நேராக வேடுக்கு போயிடுங்க அதே மெத்தட் தான் வேடுக்கு போயிடுங்க ஜஸ்ட் என்ட்ரு கொடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து காப்பி பண்ண போகிறோம் அதாவது இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இன்சர்ட்டில் போய் பிக்சர் கொடுத்துட்டு டவுன்லோடு எடுக்க போகிறோம் டவுன்லோடில் போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோடில் அந்த பிக்சர் இருக்கும் ஜிஞ்சருங்கிற பிக்சர் இருக்கும் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த வரைக்கும் பார்த்திங்களா இந்த இது தான் கொடுத்துட்டு இன்சர்ட்னு கொடுத்திங்கன்னா அந்த பிக்சர் பெரிய லெவலில் வந்துடும் அதை என்ன செய்ய சின்னதாக சொல்லியிருக்கேன் இந்த டாட்டில் அப்படி மோஸ்ட் வச்சு கிளிக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா சின்னதாக வந்துடும் வந்துருச்சிங்களா இப்போ இதில் போய் என்ன மாடல் வேணுமோ ஒரு மாடலில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கும் அடுத்தது ஹோமில் போய் சென்ட்ரு பட்டன் கொடுத்திங்கன்னா சென்ட்ரில் வந்துக்கும் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நடத்துனது புரியுதாங்க இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் இன்டர்நெட்லேருந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வந்து நம்ம வேடு கொண்டு வரலாம் இது அப்படியே பிரிண்ட் அவுட் கொடுத்திங்கன்னா அப்படியே பிரிண்ட் அவுட்டில் வந்துடும் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் இதே மாதிரி என்ன செய்யலாம் காப்பி பேஸ்ட்டு இன்டர்நெட்லேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் போய்ட்டு மண்டே உடச்சிக்க வேணாம் இப்போ ஸ்கூலில் வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு டாப்பிக் கொடுத்து எனக்கு கேட்குறாங்கன்னா போய் எந்த புக்கையும் தேட வேணாம் லைப்ரரிக்கு கூட வேணாம் எங்கேயும் வேணாம் உங்கள்கிட்ட ஒரு செல்ஃபோன் இருந்தால் கூட போதும் அதில் போய் கூகுளில் போய் நீங்கள் ஈஸியாக சர்ச் சர்ச் பண்ணிங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அந்த டைட்டில் அடிச்சுன்னு வரப்போம் ஹெல்த் கொடுத்தீங்கன்னா ஹெல்த்னு அடித்தா ஹெல்த் வரப்போகுது ஓகேங்களா இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு தலைவரை பற்றி கேட்குறாங்க மகாத்மா காந்தி பற்றி கேட்குறாங்கன்னா மகாத்மா காந்தினு அடிச்சிங்கன்னா போதும் அவங்களுடைய வரலாறு ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக வரும் அப்படின்னு நீங்கள் காஃபி பேஸ்ட் அடிச்சு நீங்கள் வேர்ல்டில் கொண்டு வந்து டைப் பண்ணி அப்படியே கொண்டு போய் அவங்கள்ட்ட டீச்சர்ட்டு கொடுக்க வேண்டியதான் ஓகேங்களா இதை ஃபாலோ பண்ணிங்க இந்த வீடியோ கிளிப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு என்கரே என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் ஒரு வீடியோ பா ஒரு வீடியோ என்னுடைய வீடியோ பார்க்குறீங்க அந்த வீடியோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் அடுத்தடுத்து நான் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதனால் எனக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து மேலும் மேலும் நான் வீடியோ எடுப்பேங்க நான் ஒரு பணத்துக்காக எடுக்கல அது சும்மா ஜஸ்ட் வந்து நீ எனக்கு தெரிஞ்சதை மற்றவங்களும் தெரியணும் அந்த ஒரு எண்ணத்தில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேங்க இந்த வீடியோ கிளிப்பு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ கிளிப்பை